क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन नीचे का नैक्स्ट का रास्को एक्सइज इधे प्रॉब्लम आईजेस ओके प्रॉब्लम आईजेस धारल मेद ओके इनसेप्टो का इकड़ मन गमन एंटे और वस्तु ओक धर पे वस्तु ओक धर पे अंटे ग्यारंटी का दाने विनियोगे ती त मन भारतीय सांप्रदाय अंतना और वस्तु ओक धर पे दाने कंजन एदी तक दाने वाड़क तग्दी अंत इट्रोल धर पे रोजुट्रोल धर पे मन बंकोलता चाट इकड्चे को दूर अंत बंकोड़ी इपूं मल्ल दाँ स्टार्ट आफ्ची पेट्रोल रेट असले पे कुछ दूर अड़ा अड़ेद कंजन अग्तदे धर पे कंजन अग्तर कामर्स माटाते धर पे विनियोग तगो कोई वस्तु फर् एग्जापल बिह्य बिह्य इंट रोज रईस अन्न तिटा अन्न तिनेट अन्न बिह्य रेट पाड़ क्या अंत पति केजी तीन इन रूम केजील तीन बतको तपद सो धर पे दिन विनियोग तग्ने वस्तु को रईट ऐस पर् कामर्स एकनामिक परंग माटाते धर तर पूर्ति तग्पोना विनियोग धर ते विनियोग मैं अलागने वस्तु को ओके इप्ड नीन आ टापिक अला धर की प्रईज की कंजन की रिश्शन तो प्रॉब्लम इप्ड मेकान क्वेश्चन नंबर थर्टी सैवन नीचे सो इन का नोट नोट रास्क प्रईज अंड कंजन प्रईज अंड कंजन आर् इनवर्सली प्रपोजल टू ईच अदर अंड प्रईज ईज प्रपोजल टू वन बै सी सी ईज प्रपोजल टू वन बै पी अने नोट नोट रास्कना प्रईज अंड अंड कंजन कंजन आर् इनवर्सली प्रपोजल इनवर्सली प्रपोजल टू ईच अदर अंत रास्कवा धर मर धर मर विनियोगदा विलोम निष्पत्ति उठाई प्रईज कंजन प्रईज पे रेट पे दिन कंजन तनरल प्रईज पे दिन विनियोग तईज ती विगे जनरल जनरल ओके नित्य जीवन में ओके अटे इंको चेप्ट रास्को इंकोटे मन एंत खर्च पटा मन जेबो एंत खर्ची एंत खर्ची अनेसुदी और षाप दिल्ला षाप दिल्ली और फ्रूट षाप अगर आरेंजेस को इवे ना को रेज को इरव नाग नंबर आफ् आर्टिकल इंटू ओकोट ईद रूपये नंबर आफ् आर्टिकल रेट इज ईक्वल टू एक्सपेच सो एक्सपेचर खर्चने मन आने वस्तु संख्य ने आ धर तो मल्टे वस्तु अंत क्या जनरल सो दिन मन इन इरव नाग विनियो नी फैमिल कोसम इन विनियो इन नाग बत्ताईल इरव नाग नारेज पड़े विनियो इंको मुफ आर विनियो सो इन चपच्छ खर्च इज ईक्वल टू रास्को नैक्स्ट सैकड़ पाइंट खर्च इज ईक्वल टू विनियोग इंटू धर अंतना खर्च इज ईक्वल टू विनियोग इंटू धर इंग्ली एक्सपेचर इज ईक्वल टू कंजन इंटू प्रईज सो एक्स एक्सपेचर ईज कंजन इंटू प्रईज दट द सैकड़ पाइंट सो ई पाइंट्स मन बेसको इपू मन एक्सइजे प्रयत्न चाहूं नीक रूप पाइंट्स प्रईज अंड कंजन आर् इनवर्सल प्रपोजल टू ईच अदर धर मर विनियोगदा विलोम निष्पत्ति उ विलोम निष्पत्ति अंत और क्वांटी पे इंको क्वांटी तग्डा अटे वन क्वांटी इज़ इंक्रीजे अनदर क्वांटी इज़ डिक्रीजे दट इनवर्सल प्रपोजल डैरेक्टली प्रपोजल मीन बोथ क्वांटी इंक्रीज आर् बोत क्वांटी डिक्रीज रूता है लेते रू तग्ता है अला दी डैरेक्टली प्रपोजल अटार सर लख चुदा रईट द प्रईज आफ शुगर हाज डिक्रीज बै फिफ्टीन पर्सेंट फिफ्टीन पर्सेंट तग्न तग्न 
right by what percent of person increases to the consumption so that there is no change in the expenditure so panchadari kosamu ayana gathamlo enta kochu padadalu poi nello poi nello panchadari ki 100 rupayalu kochu pettadu anukundam ee nella kuda onde kochu pettali poi nello aa 100 rupayalu ki rendu kg lo ochindi anukundam kaani ee nello ayaniki em avutundi dharra taggatam valla ekkuva panchadari vastadiga 3 kg lo ochindi anukundam kaani ఆ వంద రూపాయలు అప్పుడు అంతే ఇప్పుడు అంతే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇంకో కేజీ పంచదార తెచ్చుకొని పాకం వేసుకొని ఏదో ఉండలు చెక్కి చిక్కి ఏదో తయారు చేసుకొని తింటాడు అది వేరే విషయం అంటే పంచదార మీద పెట్టే ఖర్చులో ఏ మార్పు లేదు గతంలో ఎంత ఖర్చు పెట్టాడో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఖర్చు పెడతాడు అయితే ధర తగ్గడం వల్ల ఆయన యొక్క కంజంషన్ క్వాంటిటీ అయితే పెరుగుతుంది ఇప్పుడు అయితే ఎంత పెంచవచ్చు ఎంత కన్ ఎంత కంజంషన్ పెంచవచ్చు అది ప్రశ్న సో ఇప్పుడు అన్నిటికీ ఒకటే మంత్రం ప్రతిభ హరిబాబు సార్ మంత్రం ఏంటంటే ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ వేసేద్దాం ఎందుకంటే మరి ఇనీషియల్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఇనీషియల్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు ఫైనల్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు మనకు తెలుస్తుందిగా అందుకని ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్కి ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఐదో యొక్క మూడు సార్లు ఇరవై సార్లు సో ఇప్పుడు ఈ ఇరవై అనేది ఇనీషియల్ వాల్యూ సో ఇరవై అనేది ఇనీషియల్ వాల్యూ ఈ మూడు ఏమైంది తగ్గింది కదా డిక్రీస్ తగ్గింది కదా మైనస్ అంటే ఇనీషియల్గా ట్వంటీ ప్రైస్ 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 ఎలా ఉంది ఇనీషియల్గా ట్వంటీ ఉంటే ఇప్పుడు ఏమైంది అది పదిహేడు రూపాయలు అయింది అర్థమవుతుందన్న పంచదార రేటు అనుకుందాం అంతే ఇది ఒక ఫ్రై ఇది ఒక రేషియో ఇరవై రూపాయలు కాదు రేషియో అని చెప్తున్నా మీకు రెండు వందల నూట డెబ్బై తప్పేం లేదు ఓకే అది రేషియో సో ప్రైస్ అనేది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గింది అంటే అందులోంచి కనిపెట్టాయి అని చెప్తున్నా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఐదు యొక్క మూడు సార్లు ఇరవై సార్లు ఇరవై ఐదులో ఉందా అంటే ఇనీషియల్గా ఇది ఉంటే అందులో మూడు ప్రతి ఇరవైకి మూడు తగ్గింది అని అర్థం త్రీ బై ట్వంటీ అంటే అర్థం ఏంటి ప్రతి ఇరవైకి మూడు రూపాయలు తగ్గింది ఒకవేళ నలభై అనుకుంటే ఆరు రూపాయలు తగ్గుతుంది అట్లా సో ఇరవై అనుకుంటే ఇప్పుడు ఫైనల్గా పదిహేడు రూపాయలు అయింది ప్రైస్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు కన్జంప్షన్ కంజంప్షన్ కంజంప్షన్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇనీషియల్గా ఎంతైతే ప్రైస్ ఇంటూ కంజంప్షన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి ప్రైస్ ఇంటూ కంజంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అవునా ఒక్కటా ఒక్కో ప్రైస్ ఇంటూ కంజంప్షన్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ రాసుకున్నాం రాసుకున్న ఫార్ములా ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రైస్ ఇంటూ కంజంప్షన్ సో ప్రైస్ ఇంటూ కంజంప్షన్ అంతకుముందు ఎంతో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఖర్చు పెట్టే వంద రూపాయలు ఏదైతే ఉందో అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటే కంజంప్షన్ అంత వాడకం ఎంత ఇది కావాలి మనకి జాగ్రత్తగా అర్థం చేయాలి సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ రావాలంటే నేను ఇక్కడ ఏ నెంబర్ లేస్తే ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఇక్కడ ట్వంటీ వేసాను అనుకోండి కంజంప్షన్ అప్పుడు ఇరవై ఇంటూ పదిహేడు ఇరవై ఇంటూ పదిహేడు సరిపోయిందిగా పదిహేడు ఇంటూ ఇరవై సరిపోయిందిగా సో కంజంప్షన్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మన లెక్కలోకి సో ఇది మనకు కావాల్సిన పార్ట్ అంటే కంజంప్షన్లో ఎంత మార్పు తేవాలి కంజంప్షన్ వాట్ పర్సంటేజ్ కెన్ బి ఏ పర్సన్ ఇంక్రీజ్ ద కంజంప్షన్ అంతకుముందు పదిహేడు కేజీలు వాడేవాడు ఇప్పుడు ఇరవై కేజీలు వాడతాడు ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ కంజంప్షన్ పెరుగుతుంది ఎందుకు పెరిగింది కంజంప్షన్ రేటు తగ్గింది అంతకుముందు ఇరవై రూపాయలు ఉండేది ఇప్పుడు పదిహేడు రూపాయలు లాగా అయింది రేటు తగ్గింది కంజంప్షన్ పెరుగుతుంది రేట్ ఇన్ టు కంజంప్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్పెండిచర్ సో పదిహేడు అలా ఇరవై అయింది అంటే మూడు పార్ట్స్ పెరిగింది సో మార్పు శాతము పర్సంటేజ్ ఆఫ్ చేంజ్ త్రీ బై ఇనీషియల్ వాల్యూ ఎంత సెవెంటీన్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అర్థమైంది ఇది ప్రైస్ ప్రైస్లో మార్పు శాతం ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడంటే పదిహేను శాతము ధర అయితే తగ్గింది పదిహేను శాతానికి ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ త్రీ బై ట్వంటీ ఇనీషియల్గా ట్వంటీ ఉండేది ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఒక మూడు రూపాయలు తగ్గి పదిహేడు అయింది సో ఇక్కడ చిన్న మెలికే ఇచ్చాడంటే ధర తగ్గిన ఖర్చులో మార్పు లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ సేమ్ ఖర్చు అంటే ఏంటి ధర ఇంటూ వినియోగము ప్రైజ్ ఇంటూ కంజంప్షన్ ఇక్కడ ఇక్కడ సేమ్ రావాలి ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చినా నాకు సంబంధం అనేది ఇదే కావాల్సింది నాకు అందుకని ఇక్కడ ఇరవై ఇక్కడ పదిహేడు ఉంది నా దగ్గర ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది ఇక్కడ రెండు సేమ్ రావాలి మనం జనరల్గా ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తాం ప్రైజ్ ఇంటూ కంజంప్షన్ కదా సో సేమ్ రావాలంటే ఈ నెంబర్ అటు ఈ నెంబర్ ఇటు వేసేస్తే సేమ్ అయిపోద్ది సో ట్వంటీ ఇంటూ సో ఇక్కడ సెవెంటీన్ వేసాం ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఉంది కదా ట్వంటీ వేసాం ట్వంటీ ఇంటూ సెవెంటీన్ ఈజ్ కూడా సెవెంటీన్
సో ఇప్పుడు కంజంప్షన్లో ఎలాంటి మార్పు వచ్చింది అని అడిగిన ప్రశ్నలో అంతకుముందు పదిహేడు కేజీలు వాడేవాడు ఇప్పుడు ఇరవై వాడుతున్నాడు అంటే మూడు పర్సెంట్ పెరిగి మూడు పార్ట్స్ పెరిగింది త్రీ బై ఇనీషియల్ వాల్యూ సెవెంటీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సో త్రీ బై సెవెంటీన్ ఇనీషియల్ వాల్యూ సెవెంటీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ కాదు అక్కడ త్రీ బై సెవెంటీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ బై సెవెంటీన్ పర్సెంట్ మార్పు అయితే వచ్చింది ఇక్కడ ఆప్షన్ అలాగే ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ బై సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఇది త్రీ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ త్రీ ఇది కాదు ఫిఫ్టీ బై త్రీ కాదు ట్వంటీ బై త్రీ కాదు త్రీ హండ్రెడ్ బై సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఒకటి రెండు సార్లు వీడియోని ప్లే చేసి చూడండి మళ్ళీ అర్థమవుతుంది ఓకే ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ ఇంకొక రెండు మూడు సార్లు చేస్తే ఆటోమేటిక్ నీకు కరెక్ట్ అయిపోతాం ఓకే రైట్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ షుగర్ ఎనేబుల్స్ టు పర్చేస్ టు అప్టైన్ ఎయిట్ కేజెస్ మోర్ ఫర్ వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ then the price per kg before reduction was panchadara dara 20 shatam tagadam valla oka vyakti ki 8 kg ekku panchadara ochindi athanu prathi sari panchadara kosam 160 rupayalu kharchu pedtadu rate taggaka mundu panchadara dara kg enta undedi 5 rupayala 10 rupayala 4 rupayala 6 rupayala idi question ok sari indaka prashna lo meeru indaka cheppukunnam ప్రైజ్ అండ్ కన్జంప్షన్ సార్ ఇన్వర్సరీ ప్రపోజనల్ టు చదర్ సో ఇరవై ఇస్టు పదిహేడు దాని విలువ నిష్పత్తి పదిహేడు ఇస్టు ఇరవై రాసేయచ్చు ఇంకా క్లంజీ లేదు ఇంకా ఈ రెండు సేమ్ రావడం కోసం ఎంత మంటి పని చేయాలి అని ఎందుకు లాజికల్గా ఆలోచించాం మ్యాథమెటికల్గా చెప్తే ఒక మాట ప్రైస్ అండ్ కన్జంప్షన్ సార్ ఇన్వర్సరీ ప్రపోజనల్ టు ఈచ్ అదర్ సో ఇది ఇరవై ఇస్టు పదిహేడు ఇచ్చాడు కన్జంప్షన్ ఎంత అవుతుంది పదిహేడు ఇస్టు ఇరవై సో పదిహేడు ఇరవై ఇస్తాను ఈజీగా అయిపోతుంది సో ఇది ఒక గుర్తుపెట్టుకునేది లాజికల్గా ఆలోచిస్తే ఇక్కడ ఇరవై ఇక్కడ పదిహేడు ఉంది ఇక్కడ ఇరవై ఇంటూ పదిహేడు ఇక్కడ ఇరవై ఇంటూ పదిహేడు రావాలంటే ఇక్కడ పదిహేడు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇరవై ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పదిహేడు వేసాం ఇక్కడ పదిహేడు ఉంది కాబట్టి ఇరవై వేసాం అట్లా ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్రశ్న చూడండి ఇరవై శాతం తగ్గిందంట ఇరవై శాతం తగ్గింది ఇరవై శాతానికి ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత ఇరవై బై వంద అంటే వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఇనీషియల్గా ఫైవ్ ఉన్నట్లయితే ఏంటది ధర ప్రైస్ అనేది ఏముంది ప్రైస్ అనేది అనీషియల్గా ఫైవ్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఇనీషియల్గా ఫైవ్ ఉంటే లాటరల్ ఎంత ఉంది ఒకటి తగ్గింది కదా ఒకటి తగ్గింది అంతేగా పంచదార ధర ఇరవై శాతం తగ్గింది అంటే ఇది ఫోర్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కన్జంప్షన్ ఎంత అవుద్ది డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు కదా కన్జంప్షన్ ప్రైస్ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్లో ఉంది కన్జంప్షన్ ఏమవుద్ది ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అవుద్ది ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అవుద్ది అవునా సో పంచదార ధర ఇరవై ఇరవై శాతం తగ్గడం వల్ల ఒక వ్యక్తికి ఎనిమిది కేజీలు ఎక్కువ పంచదార వచ్చింది ఈ తగ్గడం వల్ల నాలుగు అంతకుముందు నాలుగు నాలుగు పార్ట్స్ వాడేవాడు ఇప్పుడు ఐదు పార్ట్స్ వాడేవాడు అంటే ఒక పార్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంది కన్జంప్షన్లో ఈ ఒక పార్ట్కి ఆయనకి ఎనిమిది కేజీలు వచ్చింది ఒక పార్ట్ వ్యాల్యూ ఎనిమిది కేజీలు ఒక పార్ట్ వ్యాల్యూ ఎనిమిది కేజీలు అతను ప్రతిసారి పంచదార కోసం నూట అరవై రూపాయలు ఖర్చు పెడతాడు ఒక పార్ట్ వ్యాల్యూ ఎనిమిది కేజీలు అయితే ఇక్కడ ఐదు నాలుగు పార్ట్లు ఉన్నాయి నాలుగు వందల ముప్పై రెండు కేజీలు గతంలో ముప్పై రెండు కేజీలు వాడేవాడు ఇప్పుడు ఐదు పార్ట్లు ఐదు వందలు నలభై కేజీలు అర్థమైందా ప్రైస్ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్లో ఉంది అప్పుడు కన్జంప్షన్ ఏమైంది దానికి రివర్స్ ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటే కన్జంప్షన్లో ఒక పార్ట్ తేడా ఉంది అంతకుముందు నాలుగు పార్ట్లు వాడేవాడు ఇప్పుడు ఒక పార్ట్ ఎక్కువ వాడుతున్నాడు ఒక పార్ట్ తేడా ఉంది ఆ ఒక పార్ట్కి గాను ఎనిమిది కేజీలు ఎక్కువ పంచదార వచ్చింది అదే డబ్బులు అంతకుముందు డబ్బులు ఇప్పుడు డబ్బులు ఒకటే ఆయన ఖర్చు పెట్టేది నూట అరవై రూపాయలు ఖర్చు పెడతాడు పోయి నెల అయినా నూట అరవై ఈ నెల అయినా నూట అరవై పోయి నెల నూట అరవై ఖర్చు పెడతాడు ఈ నెల నూట అరవై ఖర్చు పెడతాడు కానీ రేటు తగ్గడం వల్ల ఏమైతే ఎక్కువ పంచదార వస్తుంది కదా ఇప్పుడు రేటు తగ్గడం వల్ల నేను నా బడ్జెట్ ప్రతి నెల పంచదారికి నూట అరవై రూపాయలు నా బడ్జెట్ అంతకుముందు నాకు నాలుగు కేజీలు వచ్చేది అదే ముప్పై రెండు కేజీలు వచ్చేది నూట అరవై రూపాయలకి ఇప్పుడు నాకు నలభై కేజీలు వచ్చింది నూట అరవై రూపాయలకి అర్థమవుతుందా అంత అంతకుముందు నూట అరవై రూపాయలే ఇప్పుడు నూట అరవై రూపాయలే ఆ నూట అరవై రూపాయలకి నేను ముప్పై రెండు కేజీలు పంచదార తినేవాడిని గత గత నెలలో ప్రస్తుతం ఇప్పుడు వచ్చేసి రేటు తగ్గడం వల్ల నా బడ్జెట్ అయితే మారలా నో వన్ సిక్స్టీ రూపీసే సో ఇప్పుడు ఫార్టీ కేజెస్ వచ్చింది ఓకే అయితే రేటు తగ్గక ముందు పంచదార ధర కేజీ ఎంత ఉండేది రేటు తగ్గక ముందు ఎంత ఉండేది ఈ ముప్పై రెండు కేజీలు ఎంత పెడితే వచ్చేది అయ్యా నూట అరవై రూపాయలు పెడితే వచ్చేది ఈ నలభై కేజ
ఐదు రూపాయలు ఉండేది ఇప్పుడు ఎంతైంది నాలుగు రూపాయలు అయింది సో ఆన్సర్ ఏంటి ఫైవ్ రూపీస్ రేటు తగ్గాక అని అనుకోండి తగ్గక ముందు అని అడగప్పుడు ఫైవ్ రూపీస్ తగ్గాక అయితే ఫోర్ రూపీస్ అర్థమైందా ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్లో ఉన్నారు నాన్న అంతకు ముందు ఇనీషియల్ లేటర్లో ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ యాడ్ నుంచి వచ్చింది ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ప్రైస్కి ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఇరవై శాతం తగ్గింది ఇరవై శాతానికి ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఇరవై బై వంద ఇరవై బై వంద అంటే ఒకటి బై ఐదు సో ఐదు ఇనీషియల్ వాల్యూ ఫైనల్ ఎంత అవుద్ది ఒకటి తగ్గిందిగా నాలుగు సో ప్రైజ్ వస్తే కన్జంప్షన్ వచ్చినట్టే ప్రైజ్ అండ్ కన్జంప్షన్ అని ఎనవర్సిటీ ప్రపోజల్ టు ఈచ్ అదర్ సో అది ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ అయితే ఇది ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అయితే కన్జంప్షన్ వినియోగం కన్జంప్షన్ అంటే ఏం రాసుకుంటారు అంటే వినియోగం ప్రైస్ దగ్గర ఏం రాసుకుంటారు ధర ధర ఇంటూ వినియోగం ఇచ్చి కూడా ఖర్చు ఖర్చు నూట అరవై ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ నూట అరవై ఇక్కడ నూట అరవై సో ఖర్చుతో ప్రాబ్లం లేదు సో వినియోగం గురించి ఆలోచించాలి ఇప్పుడు మనం ఎంత వినియోగం ఎంత రేటు గురించి రేట్ రేట్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది ఆ ఎన్ని కేజీలు వచ్చింది ఆ వినియోగం తెలిస్తేనే రేట్ వస్తుంది ఓకే సో కన్జంప్షన్ అంతకుముందు నాలుగు పాటలు ఉండేవి ఇప్పుడు ఐదు పాటలు అయ్యాడు అంటే ఒక ఒక పాట పెరిగింది ఆ ఒక పాట పెరగడం వల్ల ఆయనకి అదనంగా ఎనిమిది కేజీలు వస్తున్నాయి అంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎనిమిది కేజీలు వస్తున్నాయి ఒక్క పాటు కన్జంప్షన్లో తేడా ఎనిమిది కేజీలు అయితే నాలుగు పాటలు వచ్చి నాలుగు వందల ముప్పై రెండు ఐదు పాటలు వచ్చి ఐదు వందల నలభై అంటే గతంలో ముప్పై రెండు కేజీలు తినేవాడు ఈ నెల నలభై కేజీలు తినచ్చు కానీ అప్పుడు ఇప్పుడు బిల్ ఒకటే నూట అరవై నూట అరవై సో ముప్పై రెండు కేజీలకి నూట అరవై రూపాయలు నలభై కేజీలకి నూట అరవై రూపాయలు అంటే కేజీ నాలుగు రూపాయలు పడింది పంచదార రేటు తగ్గాక తగ్గక ముందు ముప్పై రెండు కేజీలు నూట అరవై అంటే కేజీ ఐదు రూపాయలు పడింది మనల్ని ప్రశ్నలో తగ్గక ముందు పంచదార రేటు ఎంత అన్నాడు ఐదు రూపాయలు అండ్ ఆన్సర్ రాసాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అన్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ నైన్ ఏ రిడక్షన్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ టీ ఎనేబుల్స్ ఏ డీలర్ టు పర్చేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ మోర్ టీ ఫర్ రూపీస్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్ ఈస్ ద రెడ్యూస్డ్ ప్రైస్ పర్ కేజీ ఆఫ్ టీ ఒక టీ పొడి డీలరు టీ పొడి ధర పది శాతం తగ్గడం వల్ల ఇరవై ఐదు కేజీల ఎక్కువ టీ పొడిని పొందినాడు అతను టీ పొడిపై పెట్టే ఖర్చు ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందలు ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందలు అయితే ధర తగ్గిన తర్వాత కేజీ టీ పొడి ధర ఎంత స్టాప్ ద వీడియో అండ్ సాల్వ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇందాక సేమ్ పంచదారా టీ పొడి పేరే మారింది నెంబర్లు మారినాయి అంతే కదా రైట్ చూడండి ఇప్పుడు ఏమిచ్చిన మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఏ రిడక్షన్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది టీ అనేబుల్స్ టు డీలర్ టు పర్చేస్ 25 ఫైవ్ కేజెస్ మోర్ సో టెన్ పర్సెంట్ అన్నాడు టెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై టెన్ ఇనీషియల్గా టెన్ ఉంటే రేటు ప్రైస్ ఇనీషియల్గా పది ఉంటే ఫైనల్ ఏమైంది ఇది తగ్గింది టెన్ పర్సెంట్ తగ్గింది బై ఒకటి తగ్గింది ఇప్పుడు తొమ్మిది రూపాయలు ప్రైస్ పది రూపాయలు అయితే ఇప్పుడు తొమ్మిది రూపాయలే రైట్ కంజంప్షన్ ఏమవుతుంది కంజంప్షన్ కంజంప్షన్ ఆటోమేటిక్గా దీనికి రివర్స్ రేషియో నైన్ ఇస్ టు టెన్ అవుతుంది అక్కడ పెట్టే ఖర్చు ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టే ఖర్చు కూడా ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అంతేనా రెండు చోట్ల పెట్టే ఖర్చు ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందలు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక్క పార్ట్ పెరగడం వల్ల ఇక్కడ తొమ్మిది పదిహేను ఒక్క పార్ట్ పెరగడం వల్ల వన్ పార్ట్ పెరగడం వల్ల ఆయనకి ఇరవై ఐదు కేజీలు ఎక్కువ టీ పొడి వచ్చింది ఒక్క పార్ట్ వాల్యూ ఇరవై ఐదు కేజీలు అయితే ఈ తొమ్మిది పార్ట్ వాల్యూ అవుతుంటే తొమ్మిది ఇంటూ ఇరవై ఐదు అవుద్ది తొమ్మిది ఇరవై ఐదులు ఎంత రెండు వందల ఇరవై ఐదు పది పార్ట్లు ఎంత రెండు వందల యాభై సో ఈ రెండు వందల ఇరవై ఐదు కేజీలు ఇప్పుడు రెండు వందల యాభై కేజీలు ఇప్పుడు ధర తగ్గడం వల్ల పాతిక కేజీలు ఎక్కువ వచ్చింది టీ పొడి ధర తగ్గడం వల్ల ఆయన టీ పొడి ఇరవై ఐదు కేజీలు ఎక్కువ పొందాడు అదే రేటుతో ఓకే సో ఇప్పుడు మనల్ని అడిగింది ఏంటి ధర తగ్గిన తర్వాత కేజీ టీ పొడి వాల్యూ ఎంత ధర తగ్గింది ఇదేగా ఇక్కడే కదా ధర తగ్గింది రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై కేజీలు వచ్చింది సో రెండు వందల యాభై కేజీలు వాల్యూ ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందలు అయితే రెండు వందల ఒక కేజీ వాల్యూ ఎంత రెండు రెండు ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందలు బై ఇరవై ఐదు ఇస్తే సరిపోద్ది రెండు వందల యాభై జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఇరవై ఐదు తొమ్మిదులు రెండు వందల ఇరవై ఐదు తొంభై రూపాయలు కేజీ టీ పొడి తొంభై రూపాయలు ధర తగ్గిన తర్వాత ధర తగ్గక ముందు ఎంత ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందలు బై రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఇది ఒక్కసారి వంద రూపాయలు ధర తగ్గక ముందు సో ధర తగ్గిన తర్వాత టీ పొడి రేట్ ఎంత అంటే టూ ఫిఫ్టీ
ఒక వస్తువు యొక్క ధర ఇరవై ఒక్క శాతం తగ్గడం వల్ల ఒక వ్యక్తి మూడు కేజీలు అదనంగా పొందాడు ఆ వస్తువులు కొనడానికి అతనికి పెట్టే ఖర్చు వంద రూపాయలు అయితే ధర తగ్గిన తర్వాత కేజీ ధర ఎంత ఇది క్వశ్చన్ ధర తగ్గిన తర్వాత రేట్ ఎంత చూడండి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ తగ్గిందట ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ లెస్ అయింది అంటే ట్వంటీ వన్ బై హండ్రెడ్ ఓకేనా అంటే ఇనీషియల్గా ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఏమైంది ప్రైస్ ఇనీషియల్గా వంద ఉంటే అందులోంచి ఒక ఇరవై ఒక్క రూపాయి తగ్గింది ప్రతి వందకి ఇరవై ఒక్క రూపాయి తగ్గింది తగ్గి డెబ్బై తొమ్మిది అంతేనా డెబ్బై తొమ్మిది ఎస్ ఆటోమేటిక్గా ప్రైజ్ ఇస్తే కన్జంప్షన్ వచ్చేస్తుంది నీకు కన్జంప్షన్ రేషియో కన్జంప్షన్ రేషియో సెవెంటీ నైన్ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఈ డెబ్బై తొమ్మిదికి ఇరవై ఒకటికి ఏమంది ఇరవై ఒక్క పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఈ ఇరవై ఒక్క పాటలకు గాను ఇరవై ఒక్క పాటలకు గాను వాడికి మూడు కేజీస్ అదనంగా వస్తున్నాయి ఈ ఇరవై ఒక్క పాటలకి అంతకు ముందుకి ఇప్పటికి ఎన్ని కేజీలు అదనంగా వచ్చింది త్రీ కేజీస్ అదనంగా వచ్చింది కన్జంప్షన్ రేషియోలు ఎంత తేడా కనబడుతుంది ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్ తేడా కనబడుతుంది అవునా ఈ ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్కి అదనంగా మూడు కేజీలు వస్తే ఒక పార్ట్కి ఎంత వచ్చి ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్కి మూడు కేజీలు అయితే ఒక పార్ట్కి ఎంత వచ్చి ఉంటుంది మూడు బై ఇరవై ఒకటి అంతేగా ఇది ఇటు పక్క వచ్చి బై ట్వంటీ వన్ అవుద్ది సో డెబ్బై తొమ్మిది పార్ట్స్కి ఎంత వచ్చి ఉంటుంది డెబ్బై తొమ్మిది ఇంటూ ఒక ఒక యూనిట్కి ఒక పార్ట్కి మూడు బై ఇరవై ఒకటి డెబ్బై తొమ్మిది పార్ట్స్కి డెబ్బై తొమ్మిది ఇంటూ మూడు బై ఇరవై ఒకటి అలాగే వంద పార్ట్స్కి ఎంత వచ్చి ఉంటుంది వంద ఇంటూ మూడు బై ఇరవై ఒకటి అవునా ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు దీనికి పెట్టే ఖర్చు ఎంత వంద రూపాయలు ఖర్చు పెడతాడు దీనికైనా వంద రూపాయలే దీనికైనా వంద రూపాయలు ఖర్చు పెడతాడు అప్పుడైనా వంద ఇప్పుడైనా వంద సో వంద రూపాయలకి ఇన్ని వస్తే ఒకటి ఎంత అవుద్దంటే వంద బై వంద ఇంటూ మూడు బై ఇరవై ఒకటి అంటే వంద ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇంత ప్రై ట్వంటీ వన్ బై త్రీ ఇది ఇది క్యాన్సిల్ ఇది సెవెన్ టైమ్స్ సో సెవెన్ రూపీస్ పడుతుంది కేజీ రేట్ ఎంతంటే సెవెన్ రూపీస్ పడుతుంది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి సో ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ ఎలా చేశాను చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి ఎస్ సో ఇలా రాసుకోండి ఒకసారి దాన్ని మరి రబ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొకలాగా చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ తగ్గింది అంటే లేటరల్గా లేటరల్ ఇనీషియల్ లేటరల్లో చూస్తే ఇనీషియల్గా వంద రూపాయలు ఉన్నట్టయితే ఫైనల్గా వచ్చేసరికి ఇరవై ఒక్క రూపాయలు తగ్గి ఇది డెబ్బై తొమ్మిది అవుతుంది అది ప్రైస్ రేషియో ప్రైస్ రేషియోకి కన్జంప్షన్ రేషియో రివర్స్గా ఉంటుందని చెప్పాను అంటే ఇది సెవెంటీ నైన్ ఈస్ టు హండ్రెడ్ అవుతుంది ఎస్ అర్థమైందా సో ఈ కన్జంప్షను అంతకుముందు డెబ్బై తొమ్మిది యూనిట్లు అయితే ఇప్పుడు వంద యూనిట్లు అయింది కన్జంప్షన్ అంతకుముందు డెబ్బై తొమ్మిది యూనిట్లు ఇప్పుడు వంద యూనిట్లు అయింది అంటే ఎన్ని యూనిట్లు పెరిగింది ట్వంటీ వన్ యూనిట్స్ పెరిగింది కానీ ఈ ట్వంటీ వన్ యూనిట్స్కి బదులుగా కన్జంప్షన్ ఎన్ని కేజీలు ఎక్కువ వస్తుంది అంటున్నాడు ఆయన మూడు కేజీలు ఎక్కువ వస్తుంది అంటున్నాడు సో ట్వంటీ వన్ యూనిట్స్కి అర్థము మూడు కేజీలు అయితే ఒక యూనిట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే మూడు బై ఇరవై ఒకటి అంటే వన్ బై సెవెన్ అవుతుంది ఒక యూనిట్ వాల్యూ మూ ఒకటి బై సెవెన్ అవుద్ది అవునా అవునా కదా ఎస్ అయితే ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ అడిగింది తర్వాత ధర తగ్గిన తర్వాత ధర తగ్గింది ఇక్కడేగా ఇక వంద డెబ్బై తొమ్మిది ధర తగ్గిన తర్వాత సో ఇటు పక్కన కావాలి ఇటు పక్కన కావాలి ఇది అక్కర్లా సో ఈ ఒక యూనిట్ వాల్యూ ఒకటి బై ఏడు అయితే వంద యూనిట్ల వాల్యూ ఎంత అవుద్ది వంద ఇంటూ ఒకటి బై ఏడు వంద ఇంటూ ఒకటి బై ఏడు ఇప్పుడు ఒక కేజీ కావాలి ఒక కేజీ కావాలి ఈ దీనికి పెట్టే ఖర్చు ఎంత వంద రూపాయలు సో డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక వస్తువు ఐదు రూపాయ ఐదు వంద రూపాయల కంటే ఏమో వస్తుంది వంద రూపాయలకి ఎన్ని వస్తాయి ఒక వస్తువు ధర ఐదు రూపాయలు వంద రూపాయలకి ఎన్ని వస్తాయి వంద బై ఐదు వేస్తావుగా అలాగే వంద రూపాయలకి ఎన్ని వస్తాయి అంటే వంద బై ఒకటి బై ఏడు సో ఈ వంద వంద క్యాన్సిల్ వన్ ఇంటూ ఇక్కడ పైన వన్ సార్ కదా ఇది ఇంత ప్రైస్ సెవెన్ బై వన్ సెవెన్ రూపీస్ సో రేట్ ఎంత అంటే సెవెన్ రూపీస్ దట్ ఇస్ ఆన్సర్ అర్థమైంది నాన్న సార్ ట్రై చేయండి అర్థం చేసుకోండి ప్రయత్నించండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద పెట్రోల్ వాజ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ వన్ చూడండి The price of the petrol was raised by the price of the petrol was raised by 15% 15% సెంట్ పెరిగింది అంట ప్రైస్ ఆఫ్ ద పెట్రోల్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఫైవ్ టేబుల్ త్రీ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ అంటే ఇనీషియల్గా ట్వంటీ ఉంటే లేటర్ వచ్చి ట్వంటీ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అయింది పెట్రోల్ వాల్యూ ప్రైస్ ఎప్పుడైతే ప్రైస్ తెలిసిందో నీకు కన్జంప్షన్ తెలుస్తుంది ట్వంటీ త్రీ ఇస
इनिशियल वैल्यू ट्वेंटी थ्री इंटू हंड्रेड सो थ्री बाई ट्वेंटी थ्री इंटू हंड्रेड सो थ्री हड्रेड बै ट्वेंटी थ्री अस्ते ओके लेदे का चूँ इधी का पदमूड़ी बै रे मूर्स पदमूड़ी बै इरव मूड पर्सेंट सो दिट आसर क्या फ्राक्षन ट्वेंटी थ्री उदा ट्वेंटी थ्री उन्ना चूसक सरपोदे ओके पेटे खर्चु मारको खर्चु मारको अंत इधेगा इंदा फस्ट सब चूसरा इक खर्चु खर्चु प्रईज इंटू कंजन ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी थ्री इकड ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी रूम सेम उ रूम सेम उ अंत इधे चूस मैं कंजन आ कंजन एंत मारपचि थ्री सो थ्री बै इनीशिय वाल्यू टू हड्रेड इनीशिय वाल्यू ट्वेंटी थ्री इंटू हंड्रेड इसे यूल गेट दस ओके नैक्स्ट क्वेश्चन चाहिए फारटी टू द प्रईज आफ् द शुगर हाज डिक्रीज बै एट्टी पर्सेंट प्रईज आफ् दि शुगर चक्कर धर पद्धन शात तग्दी चक्कर पै चे खर्चु यह मारप लेकिन उड़ाले चक्कर विनियोगा शात द प्रईज आफ् द शुगर हाज डिक्रीज बै एन पर्सेंट बै वाट पर्सन कैन ए पर्सन इंक्रीज द कंजन सो दट इट इज नो चेज इन द एक्सपेचर एन पर्सेंट फ्राक्षन वाली एन बै हड्रेड टू टेबल दींट नई टाइम्स दींट फिफ्टी टाइम्स सो इनीशिय प्रईस इनीशि चक्कर धर पद्धति शात तीन मैनस अंत मुझे फिफ्टी वाड़ते इपड़ अद प्रईस अंत याबे रूपये इपड़े तुम रूपये तक नलभि सो कंजन एम हो फारटी वन टू फिफ्टी अ नो चेज अंत मुझे एक्सपेचर एक्सपेचर सेम सें एक्सपेचर सेम सें एक्सपेचर सेम सें खर्च लेकिन उड़ाले इकड़ चूँ चक्कर विनियोग चूँ नलब केजी वे नलब यून वेवा इप्ड याब यून वाड़ता पर्संटेजी अड़ना एंत पर्सेज चु तुम बै नलब याब नलब याब मध्य डिफर तुम पार्टस बै इनीशि वाली नलब इंटू हड्रेड दट इज आसर सो अट ईक्वल टू ट्वेंटी वन पाइंट नईन पर्सेंट इज आसर ट्वेंटी वन पाइंट नईन पर्सेंट अटे तुम बै नलब तुम बै नलभ नलब तुम बागार रूम नलब एन भाई रेन भाई नलब नलब ट्वेंटी वन वे ट्वेंटी वन पाइंट टू इधा का रेट सो तुम मूड पाइंट पेट जीरो मूड तौब अटे एक्व स रूम सार इध का दिस् द आसर ओके ना सो इक चेंज ले कंजन एंत चक्कर विनियोगा एंत शात पाली नलब याबी नलब पार्टस याबे पार्टस अंत तुम पार्टी अंत मुद्दे नलब नईन बै फारटी वन इंटू हड्रेड दट इज आसर ओके नैक्स्ट क्वेश्चन द प्रईज आफ आईल इज इंक्रीज बै ट्वेंटी पर्सेंट हवेवर इट कंजन डिक्रीज बै इट वन बै थ्री पर्सेंट वट इज दर्सेज आफ इंक्रीज आर डिक्रीज इन द एक्सपेचर आन इट सूपर चमुर धर इन शात का विनियोग बै मूड शात तीन चमुर के धरल एंत शात तेरा वस्तु रईट सो चूँ प्रईज एचा प्रईस इज इंक्रीज बै ट्वेंटी पर्सेंट प्रईज ट्वेंटी पर्सेंट पे नैक्स्ट हवेवर कंजन कंजन एम एट वन बै थ्री पर्सेंट तमुर के अ धरल एक्सपेचर एला मारपी इधी क्वेश्चन सो इर शात पे अंत इर शाता इर बै वे सारी ऐसी सारू इनीशिय फाइव उ प्रईस इनीशि फाइव इनीशि फाइव उंटे पे तेरी इध वन टाइम प्लस वन पे फाइव प्लस वन सिक्स लाटर सो इन ईद रूपये प्रईस आर रूपये अद चमर गंट अटे आई ओके नैक्स्ट कंजन एम कंजन एट वन बै थ्री पर्सेज एट वन बै थ्री अटे मूल इन इन बै मूड बै हड्रेड बै वन वेक इरव बै मूड इंटूट बै वोसार ना सार मूर् ना पन्न वन बै ट्व वन बै ट्व फ्राक्षन वाली सो अंत ट्व उ इकड़ेम एट वन बै पर्सेंट डिक्रीज तग्दी सो वन बै ट्व कदा ना वन बै ट्व कदा अंदर ट्वेलव राशा तग्दे पलक रईट ओके इपड़ एक्सपेचर इक इकड़ा एक्सपेचर अड़ना वट द पर्सेज आफ् इंक्रीज आर डिक्रीज इन द एक्सपेचर एक्सपेचर अड़ना धर विनियोग खर्चु ओके 
సో ఇక ఎక్స్పెండిచర్ ఇక్కడ అడుగుతున్నారు మీరు చేయాలి మనం ఐదు ఇంటూ పన్నెండు ఇస్తూ ఆరు ఇంటూ పదకొండు హెచ్ఎస్ కొట్టేసే బదులు మల్టిప్లై చేసి కొట్టేసే బదులు ముందే కొట్టాయి ఇది ఒకసారి ఇది రెండు సార్లు ఇది టెన్ పార్ట్స్ ఇది లెవెన్ పార్ట్స్ టెన్ ఇస్ టు లెవెన్ అంటే మొత్తం మీద టెన్ నుండి ఇప్పుడు లెవెన్ అయింది అంటే ఒక్క పార్ట్ పెరిగింది ఒక్క పార్ట్ పెరిగింది ఎంత ఒక్క పార్ట్ ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నాడు వన్ బై ఇనీషియల్ వాల్యూ ఎంత టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది పది సార్లు ఒక పది పది సో టెన్ పర్సంటేజ్ పదల్లో పదకొండు అయింది అంటే పెరిగింది టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఆన్సర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై టెన్ పర్సెంట్ సో ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు ఇంక్రీజ్ బై టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ త్రీ